Economic policy is also military policy. With the exception of the U.S., no country in the world spends as much on arms as China. In 2018, it amounted to some 142 billion euros. The military must regard combat capability as the criterion to meet in all its work and focus on how to win when it is called on. We will take solid steps to ensure military preparedness for all strategic directions and make progress in combat readiness in both traditional and new security fields. The Chinese president said very clearly at the 19th Party Congress that he wants a world-class military. He doesn't need a world-class military if it's just about Asia, if it's just about defending Chinese He needs a world-class military if the scenario is a possible military escalation with the United States. China has gone on the offensive and is flexing its muscle. This promotional video leadership wants reunification with what it sees as a breakaway province and it's willing to take on Taiwan's protective power the US now we're seeing the same problem with Taiwan that we discussed in reference to the Baltic states look at China, an 800 pound gorilla in Asia what's the likelihood that the United States will get a blow to China with the potential in Asia. I think it's clear that China only intends to become an economic world power. And of course, we are concerned about this development. In the area of digitalization, we have the question of which Chinese companies we should allow to build up our infrastructure. I think there's a lot of sensitivity on the European and German side when it comes to dealings with China. The U.S. warns of Chinese companies like Как выдержать конкуренцию? Китайцы хорошо руками работают, правильно? Однако русские головы, ага, нет, русских мы не будем трогать. А по русских там что? Ну, наверное. Слинца говорит. Наверное, типа балет, искусство. Ну, да. Но опять слишком ленивый. Ну, маркетинга больше, маркетинга, да. Ну, на собаку, ну, да, 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 да. Я просто думаю, что все равно, да, да. Ну да, он по себе так думает тоже, да. Понял, что я просто по себе думаю. Да, 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 я понял. It's a threat to everyone in that we are all exposed to hacker attacks without actually knowing where they are coming from. It was consequential and challenging in ways that it's hard for people today to imagine. The cold war came
conventional military lens. Now we've taken that and we've blossomed it. And so I think what worries me is that we're still operating in government structures and in institutions that were designed for a very different is now to make the Does the Western Alliance system still guarantee security? We have to make it clear in the alliance that we have an interest in approaching Russia and China with the support of the U.S. to say the world will be a safer place if we agree on a new comparable arms control system. For that, we need to have the U.S. as a partner. As Europeans, we see ourselves as part of NATO, as part of the Western Alliance. But we also want to make a stronger contribution to this alliance, to remain transatlantic, but become more European. Also transatlantisch bleiben, europäischer werden. But how would that work in practice? French President Emmanuel Macron dreams of a European army under French-German leadership. Could such a European army fill the power vacuum that would result if the U.S. pulled out of NATO? At the moment, the EU is, politically and militarily, a small entity on U.S. life support. If Europe starts to go alone, it will divide Europe from North America, but it will also divide Europe. Uh, so to go alone is not good for the United States, it's not good for Europe. Two world wars, the Cold War, uh, the fight against terrorism have taught us that we need to stand together. Honestly, I can't imagine Europe being able to guarantee its own security in the foreseeable future. We need the U.S. And when I look around the world, I can't see any power that is as close to us culturally and economically as the United States. That's why I think it's good for us to hold on to it. But the fact that we sometimes wrangle with the Americans, that we sometimes have different points of view, means that the Europeans have to get more involved and make a more effective contribution. Only then can we have a say. The new threats don't permit Europe to go it alone. NATO is being forced to stick together, as shown by the rapid reaction force. Tank Commander Hege Tim's working day is coming to an end. He and his crew have been involved in this exercise for several weeks now. But they're not necessarily expecting an emergency. Of course, shooting exercises are different because the cardboard targets don't shoot back. But I know my training was so good that if I were facing a real tank, I'd react just as well. It's still an exercise, but the world has become more confusing. The old structures are fading. Germany will have to invest more, and not just financially. <laughs> to be a reliable partner, Germany will have to take responsibility and send soldiers on combat missions. The tasks are growing larger and becoming more dangerous. Большой выбор подарков на 23 февраля со скидкой до 60%. процентов. She's a very thoughtful, kind person, and Angela Merkel's a leader. She's not a follower. I look.
да. Алло, здравствуйте. Кого? Здравствуйте. Здравствуйте. Это Евгений. Тенор, там, музыкант, я вам звонил в понедельник. Так. Хотел, в среду можно перезвонить, я решил, что сегодня позвоню. Вот. Я слушал вас. Да-да-да, то есть вот вы сказали, что ну, нам можно перезвонить через пару дней, вот, тенор, музыкант. Да, вы поете, да? Да, пою, и фортепиано играю, и... Ну, ну, в принципе, да, на басу даже могу подыграть что-то. И... и... Просто сходить? Ну, я не знаю, вы сказали позвонить через пару дней, вот я позвонил. Ну, ну приходите завтра. А, хорошо. А я не с вами говорил тогда, значит? Имя, фамилию? Евгений Губаев. Ага, понял. Ага. Завтра это как? Сколько можно пройти? Ну, в 12 час будет. В 12 час. И Томас, да? Ага. Угу. Понял. Хорошо, спасибо. Да какая нахер разница? Ты не понимаешь, что ли? Это позор, когда у тебя работы нет, ты не нужен никому. Неужели непонятно? Жизнь идет зря тогда, я же не зря так говорю. Да, да. Как девица, красавица. Да, да. Ну, ну да. да, да. Так это, ну, ничего. Выгнал, что ли, блядь? Да, выгнал тебя и все. Ну, ничего как будет. Ты теперь сделаешь что ли? Ну вот наоборот, да, мне надо было узнать, как зовут человека. Вижки дом. в оперном театре. Ну вот наоборот это Мимансы, мимансы. Как вы меня мимансы мою фотографии? Ну это мне предлагали тогда. Сейчас еще как-то сейчас даже как-то стыдно туда идти. Вот это даже зачастую еще. Ну не важно. Да, коммуникал Ну, не знаю. Ну нет, понятно, денег нет, так придется и навязывать себя. Как-то тоже смотрим. Ну, наверное, одно другому не вредит как-нибудь. Потихоньку, постепенно. Кладется. Да, и это нормально, понимаете? Нет, если ты. Ну, на себе это говори. Если ты не, не, не работаешь нигде, ты ничему не учишься, понимаешь? Ты не имеешь причастия к роду людскому. Ты не знаешь человеческий. Ты не с обществом вообще, у тебя нету ни одной ниточки, которая связывает тебя с диваном, да, понимаю, да? То есть ты вообще просто, ты умрешь всем на радость. Ты бы тоже обрадовался, только смерть это не радостно. Просто паразит, понимаешь, как в Спарте тебя выкинули бы в пропасть. Типа того. И это не значит, понимаешь, если бы мы жили сейчас в те времена, это было бы нормально. Понимаешь? В принципе, мы также все равно поступаем. Природа, потому что ну, ну, ну по-другому. <coughs> мы поступаем точно так же, просто на друг, да. Да. Потому что жизнь сама, когда отказывается от, от себя, ну да. Ну, правда, да, 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 уж, я это был сказать. Ну, 
Надо вот, ну, ну. А, ну. Женщине в семье надо нужно быть, наверное, да? Ну, типа того. Я не знаю, хватит мозги мне кончить. Женщина это не мужчина, и все и точка. Родным, близким и без денег. Да, да, вот как-то так, да. Нет, это само, да, да понимаю. Да. Нет, если ты придешь на работу и там будешь нужно, да, понимаешь, нормальный мужик тебя даже не отпустит. Но я не говорю, что у тебя нормальный мужик твой может. Я просто говорю, что да, я, да, да, да. Вот это есть на самом деле. Да. Бережливо. Неважно, словеса всего лишь. Ну и на что ты будешь полагаться? На чужие свои, да, на внешние. То есть, как бы ты предмет получается, как настоящий мужчина, да? И на внешние, да, понимаю, нормально ты себя чувствуешь, это, да? Долго проживешь, как ты думаешь, да, Вот видишь, как реально, да. Женщины так могут, но только бережем, бережливые только, да.